दरबार में प्रकाश करो तुरंत सभा होने वाली है इस वक्त छोटी रानी क्यों नहीं हो सकती है इस वक्त सभा अगर समस्या है वक्त देखकर नहीं आती तो उन समस्याओं का हल निकालने का भी कोई निश्चित वक्त नहीं होना चाहिए जल्दी करो जी रानी आपने बुलाया छोटी रानी हाँ यशवंत देखो इस वक्त सुनो जी रानी यहाँ ये दीपक मुझे दो और शेज आरती के लिए तुम दूसरा दीपक ले जाना ये दीपक शांत होने से पहले दरबार में मुझे सारे दरबारी हाजिर चाहिए यशवंत जल्दी जाओ जी छोटी रानी दरवाजा खोलो अरे यशवंत जी इस समय सब खैरियत छोटी रानी ने दरबार में बुलाया है दरबार में इस समय हाँ कुछ आपातकालीन मामला है आइए राजकुमार माले राव ने बुलाया है और तुरंत पहुंचना है छोटी रानी ने दरबार में बुलाया अभी क्या हुआ राजकुमार मालेराव ने बुलाया है इस वक्त दरवाजा खोलो छोटी रानी ने अभी दरबार में बुलाया है अरे ये क्या हो रहा है दरबारी दरबार में जा रहे हैं वो भी इस समय मामला क्या है पता तो लगाना ही पड़ेगा छोटी रानी सब आ गए आप सभी दरबारियों को इस तरह असमय बुलाने के लिए मैं माफी चाहती हूं सच कहूं तो मैं आप में से किसी की भी नींद खराब नहीं करना चाहती थी लेकिन इस वक्त मैं मैं असहाय हूं बिल्कुल अपनी प्रजा की तरह इस वक्त हमारी प्रजा जाग रही है इसलिए मुझे नहीं लगता हम में से किसी को भी सोने का अधिकार है आज आज मालवा झुलस गया है वन अग्नि के कारण जो नुकसान हुआ है उससे लोगों का जीवन नष्ट होने के कगार पर है हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग वहां आत्महत्या देखिए कुछ भी करके कैसे भी करके हमें जनता का जीवन बचाना ही होगा मैं जानती हूं इस वक्त राजकोष की स्थिति ठीक नहीं है फिर भी जितना भी धन एकत्रित हो जैसे भी हो जहां से भी धन इकट्ठा हो सके जनता की मदद करने के लिए हमें वो धन इकट्ठा करना होगा
लेखा अधिकारी जी सरकारी खजाने में इस वक्त बहुत कम धन बचा हुआ है मैं जानती हूँ लेकिन हमारे पास कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं है मेरा मतलब आपातकाल में या विपदा काल में इस्तेमाल हो सके ऐसी कोई तो धनराशि होगी छोटी रानी राजकोष में इस प्रकार की कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं सरकारी खर्चों के अलावा जो भी धनराशि उपलब्ध है उनसे मात्र 25 प्रतिशत लोगों का पुनर्वास किया जा सकता है ऐसे में शेष 75 प्रतिशत लोगों का क्या होगा और यदि हम 25 प्रतिशत लोगों का पुनर्वास कर भी दें, तो बचे हुए लोग सिर्फ अराजकता ही फैलाएंगे और फिर ये पूर्ण रूप से पक्षपात होगा छोटी रानी एक बात बताइए दूसरे राज्यों के साथ हुए व्यवहार की सूची तो होगी ना आपके पास पिछले साल हमने नजदीकी राज्यों को कर्ज के तौर पर सहायता राशि भेजी थी जो उन्होंने अब तक वापस लौटा ही नहीं है एक बार उन्हें संदेश भेजिए उन्हें पूछकर देखिए कि वो राशि कब तक लौटाएंगे अगर वो राशि हमें मिल जाती है तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा ऐसा होना संभव नहीं है छोटी रानी बगल के चार राज्य भी वन अग्नि की चपेट में आ चुके हैं अब उनसे कोई भी मदद मिल पाना असंभव है हम बाहरी राज्यों को शस्त्र बेचते आए हैं उनसे भी तो धनराशि आती होगी उसका क्या छोटी रानी समझौते के मुताबिक वो छह माह बाद आएगी देखिए हमें कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना ही होगा राहत कार्य के लिए कुछ तो इंतजाम करना ही होगा हमें लोगों की ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करनी है और इसके लिए हमें धनराशि जमा करनी ही होगी जिससे जो बन सके वो हमें करना होगा राजकुमार जी ले लीजिए इसमें दस हजार स्वर्ण मुद्रा है आप मालवा के राजकुमार हैं। आपकी बात मतलब होलकर राजघराने की बात आपके कहने पे हम आपको धनराशि तो दे रहे हैं लेकिन धनराशि वापस कब मिलेगी और कैसे कैसी बात कर रहे हैं मानिक जी एक तरफ तो आप उनकी हैसियत राजकुमार वाली बता रहे हैं और दूसरी तरफ इतनी छोटी बात कर दी छोटी बड़ी नहीं धनराशि की बात की है आप मालवा के होने वाले राजा के सामने खड़े होकर उन पर शक कर रहे हैं राजकुमार जी हम शक नहीं कर रहे परंतु खुद को शक के दायरे से बाहर कर रहे हैं व्यापार तो आखिर व्यापार है आप मालवा के होने वाले राजा हैं। आपके साथ और आपकी बात का मूल्य है इसलिए तो हम व्यापारी लोग आपको धनराशि देने के लिए तैयार हो गए लेकिन हम व्यापारी लोग ये जानना चाहते हैं कि धनराशि वापस कब मिलेगी और कैसे तभी तो हम व्यापारी लोग चैन से सो सकेंगे राजकुमार जी हमारा धन भले हमारे पास ना हो परंतु हम इतना सुनिश्चित होना चाहते हैं कि हमारा धन सुरक्षित है
बात नहीं अपनी और अपने धन की सुरक्षा की मांग करना हर किसी का बुनियादी अधिकार है और हम वचन देते हैं कि इस धन की भरपाई हम सूच समेत शाही खजाने से कर देंगे वचन का क्या करेंगे राजकुमार जी आप दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दीजिए बस इतना ही चाहिए हमें ये सब लोग कहा जा रहे हैं? आपको नहीं पता आपके पिताजी छोटे सुबेदार खांडेराव होलकर जी के श्राद्ध की पूजा के लिए लोग जा रहे हैं अगर वो माफी नहीं मांगना चाहता तो तुम उस पर हाथ नहीं उठाओगी अहिल्या अगर आज बाबा साहब जिंदा होते तो हमारी ये दशा जरा भी नहीं होती हम आपको बहुत याद करते हैं बाबा साहब आपने हमें हमेशा बिना किसी शर्त के प्यार किया है बिना किसी भेदभाव के प्यार किया हमेशा हमें सबसे आगे रखा हम आपके श्राद्ध में जरूर आएंगे अवश्य शामिल होंगे हम वहां पे क्या आप सच में बता सकती हैं जो भी बिगड़ गया आप कब ठीक होगा आपने तो अनुभूति से वचन लिया क्या आप भी हम लोगों को वचन दे सकती हैं कब तक जनजीवन सामान होगा कैसे होगा ये शिव शंभु राजकोष में धन की कमी है एक तरफ छोटे सुबेदार जी के श्राद्ध का कार्यक्रम है 
तो दूसरी तरफ वन अग्नि से पीड़ित गांव वालों की समस्याएं क्या करूं? की आंखों में आंसू और उन्हें पहुंचने पहले के छोटे सुबेदार जी ना आए ऐसा हो सकता है क्या सिर्फ आंसू नहीं छोटे सुबेदार जी हताश हूं मैं सहाय महसूस कर रही हूं ऐसे लग रहा है लग रहा है कि इस बार मैं हार रही हूं ऐसा हो ही नहीं सकता अहिल्या कभी हार ही नहीं सकती आप साथ नहीं है ना मेरे इसलिए शायद शायद इसीलिए मुझे इस समस्या का समाधान मिल ही नहीं रहा छोटे सुबेदार जी ये किसने कहा तुमसे कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं? हम हमेशा तुम्हारे पास हैं, हमेशा बस कभी कभी तुम्हें दिखाई नहीं देते और ठीक वैसे ही इस समस्या का समाधान भी तुम्हारे सामने है अल्य बस तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम मालवा का बीता हुआ कल है एटा और बीते हुए कल के लिए आने वाले कल से मुंह नहीं मोड़ा जाता मतलब मतलब यह अहल्या कि छोटे सुबेदार जी की आत्मा को शांति तब मिलेगी अहल्या जब अहिल्या को पूरे मालवा की हर व्यक्ति हर आत्मा की दुआएं मिलेंगी बाकी तुम खुद समझदार हो लग रहा है छोटी रानी बहुत उलझन में है पता लगाना पड़ेगा कि आखिर मामला क्या है शिव शंभो हे भोलेनाथ 
आज छोटे सुबेदार जी ने आके मेरा पथ प्रदर्शन किया है और अब मैं निसंकोच उसी रास्ते पर चलने वाली हूं मैं जानती हूं वो रास्ता इतना आसान नहीं है बहुत सारी कठिनाइयां हैं उस रास्ते पे कई बाधाएं आने वाली हैं लेकिन फिर भी मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे शिव शंभु आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें प्रणाम आचार्य जी पाठ प्रारंभ आज से हम शिव लीलामृत का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं यदि आपकी भी कोई मनोकामना हो तो आप हमसे बता सकते हैं ये भोलेनाथ का दरबार है बाबा बड़े दयालु उनकी कृपा सभी भक्तों पर रहती है यदि आपके मन में कोई दुविधा हो या कोई समस्या हो तो आप निसंकोच कहिए हम अपनी पूजा में उसका भी समावेश करके भोलेनाथ से उस समस्या के निवारण का उपाय पूछेंगे फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.